Jeg har om isomeri, og jeg vil starte med at fortælle om de forskellige former for isomeri. Den første øh, overordnede type isomeri hedder strukturisomeri, og det går ud på, at de forskellige isomerer øh, ikke har den samme strukturformel, men til gengæld har den samme kemiske formel. Og det kunne for eksempel være øh, sådan en form med kemisk, kemisk formel, der hedder C4. H10 og både bind, øh, hvad hedder det, butan og øh, to metyl øh, propan har den her formel, som vi kan prøve at tegne. Det her er altså butan, øh, men hvis vi bare bytter rum på en atomgruppe. så kan det altså blive 2 propan. Og en anden form for strukturisomeri er stillingsisomeri, hvor at, øh, molekylerne har den samme karbonkæde, øh, hvilket de ikke havde i, i, kæde, hvad hedder det, i øh, kædeisomeri. Til gengæld så har, struktur, øh, nej, så har stillingsisomererne, øh, studenterne sidder forskellige steder. Og det kan man for eksempel se, på dibroen benzen. Så er den her, hvor at brun atomerne for eksempel kan sidde her. Men hvis vi flytter brun andre steder hen, så kan de også sidde her. Og den kan så også sidde her. Og den tredje form for strukturisomeri, der findes, det er funktionsisomerien, hvor øh, de forskellige molekyler har den samme øh, kemiske formel, ligesom de andre gange, men til gengæld så tilhører molekylerne forskellige stofklasser. Og det kunne for eksempel være den kemiske formel C2O4O2, hvor Eddikesyre har den her formel. Vi vil prøve at tegne. Men øh, det har... Øh, det har... Øh, to hydroxy etanal også, som er en aldehyd, så vi kan prøve at tegne to hydroxy etanal. Sådan der. Så det vil sige, at det er altså to forskellige, meget forskellige stoffer, som tilhører to forskellige stofklasser. Den anden overordnede form for øh, isomeri, der findes, det er stereoisomeri. Og, øh, og den, det kan blandt andet være øh, geometrisk isomeri, eller cis isomeri, som vi også kalder det. Og cis isomeri findes øh, i forbindelse med alkener, fordi at alkener indeholder dobbeltbindinger. Øh, vi prøver at tegne det. Det her kunne for eksempel være en alken. Og omkring de her dobbeltbillinger findes der ingen fri drejlighed. Og øh, det vil sige, at øh, altså, kan, vi, kan, kan vi navngive den enten cis, hvis for eksempel de to ens atomgrupper sidder på den samme side af dobbeltbindingen. Men vi kan også navngive den øh, trans, hvis de to ens øh, atomgrupper sidder på to forskellige sider af dobbeltvindingen. Og vi kan prøve at navngive et, øh, en øh, isomer efter den her sidste trans navngivning. Og øh, molekylet hedder øh, 3 klor 4 metal hexan 3 1, som vi kan prøve at tegne. Og måden man navgiver det her stof på, det er ved at kigge øh, selvfølgelig på, hvor de sidder, øh, om de sidder på den samme del af karbonatonerne eller på to forskellige dele. Her sidder de på to, de to forskellige sider af karbonatonerne, og derfor er det altså 
en trans. Okay. Men der er også en anden måde, hvorpå man kan navngive sådan et isomer, og det er ved hjælp af øh, ZE-systemet. Og det gør man ved at give de forskellige øh, atomgrupper prioritering i form af A og B. Og den, den, øh, det er to grupper med den højeste prioritering, med den højeste prioritering øh, på det her karbonatom, det får så A. Og i det her tilfælde så har klor den højeste prioritering, det vil få den A, mens etylen har lavest prioritering. Og herover på det andet karbonatom så har etylgruppen den højeste prioritering, mens metylgruppen har den laveste prioritering. Og så kan vi så se, at de to A-grupper sidder på den samme side af dobbeltbindingen, øhm, og det gør de to B-grupper også. Og det vil sige, at vi har en, øh, en set øh, isomer. Og nogle form for, øh, som, for stoffer, som indeholder mange af de her dobbeltbindinger, det kan jo fx være fedtsyre, og normalt så findes øh, umættede fedtsyre øh, på cis-form, det vil sige, at at de ser nogenlunde sådan her ud. Det vil sige, at der kommer et knæk i kæden. Hvorimod, hvis det var en, en transfetyre, en umættet transfetyre, så ville den bare se sådan der ud. Og en anden, helt anden form for stereoisomeri, der findes, det hedder en spejlbillede isomeri. Og som navnet antyder, vi kalder det også for optisk øh, aktiv isomer, men som navnet antyder, så går det ud på, at to forskellige molekyler af hinandens spejlbilleder. Og øh, vi kan prøve at tegne et eksempel på det. Det er så to brun øh, butan 2 ol Og så kan vi prøve at tegne den spejlbillede. Og begge de her Øh, spejlbilledet i isomere, de har et asymmetrisk karbonatom, som vi kan markere ved en, en lille stjerne her. Og måden man navgiver de her to molekyler på, det er igen ved at give de forskellige atomgrupper prioritering øh, i form af bogstaverne A, B, C og D. Og det kan vi gøre ved at kigge på øh, igen på prioriteringsrækkefølgen, som vi siger, at at øh, brun øh, atomet har den højeste prioritering, så den får et A, og så kommer hydroxygruppen, den får et B, og etylgruppen og metylgruppen. Og det er det samme herover A, B, C og D. Så kigger man på, hvilken rækkefølge bogstaverne øh, går, om de går højre om, eller om de går venstre om. I det her tilfælde, så går den fra A, B, C til D øh, mod uret, altså det vil sige venstre om, og derfor er det en S-udgave. Herover så går det A, B, C, D med uret, og det vil så sige, at det er en R-udgave. Og øh, stort set har de her to molekyler de samme kemiske og fysiske egenskaber, dog med den undtagelse, at de drejer planpolariseret lys to forskellige retninger. Det vil sige, at det ene af det her molekyle kan dreje planpolariseret øh, lys øh, mod højre, altså med uret, mens det andet kan dreje øh, lyset mod venstre. Øhm, og i vores forsøg, øh, som hed øh, forsøg med planpolariseret lys, så undersøgte vi, hvor meget øh, d glukose kunne dreje planpolariseret lys, og også hvilken retning de kunne gøre det. Og, øh, vi fandt så frem til, at det var cirka 55,1 grader.
grad. Og i virkeligheden så drejer jeg dekokose, så plan det plan på lys cirka 52,7 grader mod uret, eller med uret hedder det.